சூட்டோட எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து துணியில வந்து ஒட்டிக்கிட்டு வரும் கொஞ்ச நேரம் ஆற விட்டு எடுத்தீங்கன்னா நல்லா ஒட்டாம வரும் இந்த பாருங்க எப்படி வருது பாருங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க இன்னைக்கு வந்து கோதுமை மாவு சக்கரவள்ளி கிழங்கு வச்சு இனிப்பு இட்லி செய்ய போறோம் இது எப்படி செய்யலாம்னு வாங்க பாக்கலாம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு பாத்தீங்கன்னா மேல இந்த மாதிரி நல்லா சுத்தமா கழுவிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுல எல்லாம் மண்ணெல்லாம் இருக்கும் நல்லா சுத்தமா கழுவிட்டு இதுல உள்ள மேல தோல் எல்லாம் சீவிட்டு குற குறப்பா அரைச்சி எடுத்துக்கல நம்ம பாருங்க அந்த மாதிரி சைட வெட்டி எடுத்துருங்க இதுல மண்ணும் தூசி எல்லாம் இருக்கும் தோலெல்லாம் சீவி எடுத்துடலாம் பாருங்க அந்த மாதிரி தோலை சீவிட்டு பொடிச்ச கட் பண்ணி குறகுறப்பா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க சக்கரவள்ளி கிழங்கு பாருங்க இந்த மாதிரி வந்து குறகுறப்பா அரைச்சிங்க தண்ணியை ரொம்ப விட்டுறக்கூடாது இந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டு அரைச்சா போதும் இதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் பார்க்கலாம் பாருங்க ஒரு கப் வந்து கோதுமை மாவு அரை கப் வந்து நாட்டு கரும்பு சக்கரை மூணு வாழைப்பழம் அரை முடி வந்து தேங்காய் திருவி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் ஒரு கைப்பிடி அளவு சோளம் பிஞ்சு சோளம் வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் காஸ்பூன் வந்து ஏலக்காய் பொடி காஸ்பூன் வந்து உப்பு இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருள் இப்ப சக்கரையை வந்து நம்ம மண் இல்லாம வடிகட்டி எடுத்துடலாம் ஒரு கப்பு கோதுமை மாவுக்கு வந்து அரை கப்பு நாட்டு கரும்பு சக்கரை எடுத்துக்கங்க மூணு வந்து பூவம்பழம் எடுத்துக்கங்க சக்கரை கொட்டிடலாம் கா கப்பு வந்து தண்ணி ஊத்திடலாம் சக்கரை நல்லா கரையிட்டும் கரைய விட்டு வடிகட்டி எடுத்துடலாம் நாட்டு கரும்பு சக்கரை வந்து நல்லா சக்கரை இல்லைங்க நல்லா கரையிட்டும் அதுக்குள்ள வாழைப்பழத்தை வந்து நம்ம மதிச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா அந்த மாதிரி அரிஞ்ச பழமா எடுத்துங்க வாழைப்பழம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களோட விருப்பம் நீங்க சேர்த்துக்கிறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பிடிக்கலாம் விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி மத்த வச்சு நல்லா கடைஞ்சிருங்க நல்லா கடைஞ்சாச்சு இப்ப நம்ம கோதுமை மாவு சேர்த்துடலாம் இதுலயே சக்கரை நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்ப நம்ம வடிகட்டிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கலந்துங்க அந்த மாதிரி கொஞ்சமா ஊத்தி கலந்துட்டு அப்புறம் ஊத்திங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம இட்லி மாவு எந்த பதத்துக்கு இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியா விட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் கெட்டியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம சக்கரை பாவு பத்தலைன்னா கூட தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எல்லா சக்கரை பாவையும் ஊத்திடலாம் நல்லா சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் கையில் நல்லா பசைஞ்சிடுங்க நல்லா பசைஞ்சிட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு கோதுமை மாவு பார்த்தீங்கன்னா கட்டி விழுகும் கையில் பசைஞ்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் அந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் நல்லா பசைஞ்சிடுங்க பசைஞ்சிட்டு அப்புறம் இட்லி மாவு பார்த்துக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க இந்த மாதிரி நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா பசைஞ்சிடுங்க இப்போ இது கூட வந்து தேங்காய் பூ சேர்த்துடலாம் இது கூட வேக வச்சுருக்கிற சோளத்தையும் சேர்த்தடலாம் ஒரு காஸ்பூன் வந்து ஏலக்காய் காஸ்பூன் உப்பு இதையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுருங்க சோளம் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி முழுசாக கூட போட்டுக்கலாம் அப்படி முழுசாக உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா சக்கரவள்ளி கிழங்கு நீங்கள் வந்து அரைக்கிறப்ப அதை கூட வந்து ஒன்று ரெண்டாக இதை வந்து உடச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து முழுசாகவே போட்டிருக்கிறேன் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிடுங்க ஒட்டுக்க நிறைய ஊற்றிடாதீங்க தண்ணியை இட்லி மாவு பதம் வந்தோன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க இந்த பதம் வந்தால் போதும் இதுதான் உங்களுக்கு கரெக்டான பதமாக இருக்கும் நம்ம சக்கரையெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ரொம்பையும் நீங்கள் வந்து இட்லி மாவு பார்த்து எடுத்துக்காதீங்க தண்ணியாக இந்த அளவுக்கு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம இட்லி ஊற்றுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இலக்கமாக வரும் ஏன்னா நம்ம நாட்டு கரும்பு சக்கரை சேர்த்துருக்குறோம் இதை நீங்கள் ஜீனி சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம தண்ணியை சூடு பண்ணிடலாம் நம்ம இட்லி சுடுற அளவுக்கு வந்து தண்ணி எடுத்துக்கலாம் இட்லி பனையில் தண்ணி நல்லா சூடாகட்டும் மூடி வச்சிடலாம் பாருங்க தண்ணி நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம இட்லி ஊற்றி வச்சிடலாம் நீங்கள் இட்லி வந்து எந்த சைஸுக்கு ஊற்றுவீங்களோ அதே சைஸுக்கு ஊற்றிக்கிங்க
மாதிரி ஊற்றிக்கிங்க இப்போ நம்ம இட்லி பானையில் வச்சிடலாம் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இட்லியாக ஊற்றி சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைனா தட்டு ஃபுல்லாகவே ஊற்றி வச்சு நீங்கள் வந்து புட்டு மாதிரி அப்படியே உதுத்து விட்டு சாப்பிட்லாம் அதுவும் சாப்பிட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தானது டெய்லியும் பார்த்திங்கன்னா இட்லி தோசை சாப்பிட்டே போர் அடிச்சு போயிடும் உங்களுக்கு வந்து இனிப்பு இட்லி வேணாலும் இனிப்பில் செஞ்சுக்கலாம் இதே மெத்தடில் வந்து நீங்கள் காரமாக கூட செஞ்சுக்கலாம் தாளித்து ஊற்றி காரமாக கூட நீங்கள் இட்லி செஞ்சுக்கலாம் அதுவும் உங்களோட விருப்பம் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இனிப்பு பிடிக்கிறவங்க இனிப்பு சேர்த்துக்குங்க காரம் விரும்பி சாப்பிட்றவங்க காரத்தில் செஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சோளம் வந்து உங்களுக்கு கடிக்க முடியாதவங்க சோளத்தை வந்து நல்லா அரைச்சிக்கங்க அரைச்சி எடுத்து இந்த மாதிரி இதே மெத்தடில் செஞ்சுக்கங்க இப்போ நல்லா வேகட்டும் மூடி வச்சிடலாம் நம்ம எப்பொழுதும் இட்லிக்கு ஊற்றுறது மாதிரியே ஊற்றி எடுத்துக்கணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இட்லி வந்துடுச்சான்னு பார்த்துடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி எடுத்துங்க அப்படி குத்தி பாருங்கள் பாருங்கள் ஒட்டாமல் வருது பாருங்கள் நல்லா இட்லியெல்லாம் வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்க அந்த மாதிரி கையில் தொட்டு பார்த்தா கூட உங்களுக்கு தெரியும் ஒட்டாமல் நல்லா வருது பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சூட்டோடு சாப்பிட்றப்போ ஒரு மாதிரி இருக்கும் நல்லா ஆறி போச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஒரு பொழ பொழப்பாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் சூட்டோடு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து துணியில் வந்து ஒட்டிக்கிட்டு வரும் கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டு எடுத்திங்கன்னா நல்லா ஒட்டாமல் வரும் இந்த பாருங்கள் எப்படி வருது பாருங்கள் இதே மாதிரி எல்லா இட்லியும் சுட்டு எடுத்துக்கலாம் எல்லா இட்லியும் ஊற்றிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சக்கரவள்ளி கிழங்கில் வந்து செஞ்ச இட்லி ரெடியாகிடுச்சு இப்போ நம்ம சாப்பிட்டுடலாம் இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்டுங்க சூடோடு சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி கையில் ஒட்டுறது மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டு பாருங்க எப்படி இருக்குது பாருங்க நல்ல டேஸ்டா இருக்கு இனிப்பு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான இனிப்பு நம்ம சக்கரை வள்ளிக்கிழங்கு வாடகையே இல்ல நல்ல ஒரு டேஸ்டா இருக்கு சாப்பிடுறதுக்கு மறக்காம பக்கத்துல பெல் பட்டன் வந்து